আমরা দেখেছিলাম এরকম মনে আছে আপনাদের মনে হয় যে আমরা কি করতে পারি যে আমি যেখানে মার্কস কিছু ইনপুট দেই দেখেন আমি একটা মার্কস দিলাম হচ্ছে 70 45 আমি কলামটাকে বড় করে নেছি এবং ফন্ট সাইজটাকে ইনক্রিজ করে নেছি দেখার সুবিধার জন্য জাস্ট একটা হেডিং দিয়ে দিচ্ছি উপরে মার্কস নেক্সট হচ্ছে 89 67 34 56 90 জাস্ট আমরা কিছু মার্কস ইনপুট দিলাম ধরলাম এটা হচ্ছে আপনাদের একজন স্টুডেন্টের বা আপনাদের সবার ফাইনাল বা টোটাল एग्जामের মার্কস এই যে কম্পিউটার কোর্সের এটা হচ্ছে আপনাদের মার্কস যে একটা স্টুডেন্ট যার আইডি হচ্ছে 1 তার মার্কস হচ্ছে 70 আউট অফ 100 এ একজন হচ্ছে 45 একজন আর 89 একজন আর 67 এই হচ্ছে আপনাদের মার্কস আমার সবগুলো সবগুলো মার্কস তো ব্ল্যাক কালি তাই তো আমি চাচ্ছি যে যেই মার্কস গুলো এ প্লাস মার্কস সেইগুলো অটোমেটিক কোন কালির হয়ে যাবে সবুজ কালি তাই না গ্রিন কালির মার্কস হয়ে যাবে আর যেগুলো ফেল মার্কস সেগুলো অটোমেটিক রেড কালার হয়ে যাবে অটোমেটিক ফেল গুলো রেড হয়ে যাবে আর যেগুলো মিডিয়াম মার্কস সেগুলোকে আমরা একটা डिफरेंट কালার দিতে পারি সেটা হতে পারে ইয়েলো কালার অথবা ব্লু কালার অথবা যে কোনো কালার মানে আমরা তিনটা গ্রুপে ডিভাইড করতে চাচ্ছি মার্ক গুলোকে তিনটা চারটা পাঁচটা যতগুলো খুশি গ্রুপ করতে পারেন আমরা আপাতত তিনটা গ্রুপ চিন্তা করতেছি তাহলে দেখেন কিভাবে করব আমরা এই যে মার্কস গুলো আছে আমি মার্কস গুলো প্রথমে সিলেক্ট করলাম এই মার্কস গুলোর উপরেই তো আমি কাজ করব তাহলে যে মার্কস গুলো আছে আমাদের এখানে মার্কস গুলোকে সিলেক্ট করলাম এখন যেই অপশন ইউজ করে এটাকে করব সেটা নাম হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং অপশনটার নাম হচ্ছে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং যে আমরা একটা শর্ত দিয়ে দেব কম্পিউটারকে এবং ওই শর্তের সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে ওই রকম কালার হয়ে যাবে কম্পিউটারকে একটা কন্ডিশন বা শর্ত বলবো এবং কম্পিউটার ওই শর্ত সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে ওইভাবে কালার তাকে করে ফেলবে অটোমেটিক আমাকে আর নিজে থেকে কালার করা লাগবে না এ প্লাস হলে যে গ্রিন কালার হবে এটা নিজে থেকে আমাকে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে হবে না আমরা জাস্ট কম্পিউটারকে একটা ফর্মুলা বলে দেব ফর্মুলার মাধ্যমে সে কি করবে অটোমেটিক একটা মার্কস যদি এ প্লাস হয় সেটাকে গ্রিন কালার করে দেবে তাহলে প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে মার্কস গুলোকে সিলেক্ট করা সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমরা এখানে হোমে ক্লিক করছি দেখেন ফাইলের পরে হোম অপশন আছে হোমে ক্লিক করলাম একটু হোমের অপশন গুলো যদি দেখি এখানে একটা গ্রুপ আছে নাম হচ্ছে স্টাইলস গ্রুপ স্টাইলস কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং জাস্ট কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এখানে একটা প্রেস করতেছি আমি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ প্রেস করলে দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমাদের সামনে অনেকগুলো অপশন থেকে আমি যে অপশনটা এখন নিব সেটার নাম হচ্ছে নিউ রুল মানে আমরা একটা নতুন নিয়ম বলবো কম্পিউটারের কাছে নিউ রুল মানে একটা রুলস আমরা ডিফাইন করে দেব নতুন একটা রুলস তাহলে নিউ রুলে আমি প্রেস করে দিলাম আমাদের একটা ডায়লগ বক্স আসছে যেখানে আমাকে রুল সেট করতে হবে যে আমি কি ধরনের রুলস अप्लाई করতে চাই দেখেন এখানে সিলেক্ট এ রুল টাইপ মানে অনেকগুলার ধরনের রুলস দেওয়া যায় কম্পিউটারকে অনেক ধরনের রুলস আর অপশন এখানে চলে আসছে আমি কোনটা নিব সেটা আমাকে এখান থেকে চুজ করতে হবে তাহলে আমি যেটা নিব সেটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইপটা দেখেন সেকেন্ড টাইপে কি বলা আছে ফরম্যাট অনলি সেলস দ্যাট কন্টেইন আমি এই রুলস টাইপটা সিলেক্ট করলাম যে আমি শুধুমাত্র ওই সেলগুলোকেই চেঞ্জ করতে চাই যেগুলো আমার রুলস রুলসের সাথে স্যাটিসফাই করবে মানে ফরম্যাট অনলি সেল দ্যাট কন্টেইন মানে যেই সেলগুলো আমার কথা বা আমার রুল মানবে তাদেরকে শুধু আমি ফরম্যাট করব বাকিগুলোকে না তাহলে আমি সেকেন্ড টাইপটাকে ইউজ করব সেকেন্ড টাইপে ক্লিক করার পর দেখেন নিচের দিকে এডিট দা রুল ডেসক্রিপশন এক একটা অপশন আছে এডিট দা রুল ডেসক্রিপশন তাহলে আমাকে এখানে রুলসটা বলতে হবে যে আমার রুলসটা কি হবে দেখেন এখানে লেখা আছে সেল ভ্যালু সেল ভ্যালু মানে কি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা বক্স কি আমি বলি সেল তাহলে সেল ভ্যালু মানে হচ্ছে সেলের ভিতরে কি লেখা আছে সেল ভ্যালু মানে 70 একটা সেল ভ্যালু 45 একটা সেল ভ্যালু 89 একটা সেল ভ্যালু তাহলে আমরা কি করব সেল ভ্যালু গুলো চেক করব এরপর দেখেন বলা আছে বিটুইন বিটুইন মানে কি বলেন তো বিটুইন বিটুইন কখন ইউজ করি বিটুইন মানে হচ্ছে যখন একটা রেঞ্জ বলি তাই না একটা তুলনা করলে হ্যাঁ এক একটা থেকে আরেকটা যেমন আমি বলি 1 থেকে 10 এরকম বলে কি হলি 1 টু 10 তাই না বা বিটুইন 0 টু 10 তাহলে 0 থেকে 10 পর্যন্ত এরকম মানে দুইটার মাঝখানে যদি কিছু বোঝাই তাহলে আমরা বিটুইন কথা ইউজ করি বাট আমার রুলসটা হবে এরকম যে আমি যাচ্ছে 80 বা তার থেকে বেশি যদি হয় তাহলে তো এ প্লাস তাই না 80 মার্কস বা তার থেকে বেশি হলে তো এ প্লাস হবে তাহলে আমার আমার যে রুলসটা হবে সেটা হবে বিটুইন না হয়ে বিটুইন এ ক্লিক করলে দেখেন আরো অনেক ঘরে রুলস আছে বিটুইন ছাড়া আরো অনেকগুলো রুলস দেওয়ার অপশন আছে আমি দিব কোনটা গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু একটা অপশন দেখেন গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু তাহলে আপনার রেসপেক্টে আপনার ক্ষেত্রে যে রুলসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে আপনাকে ওটা সিলেক্ট করতে হবে তাহলে আমার ক্ষেত্রে এখন লাগবে কোনটা গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু এটা কেন আমি চাচ্ছি যে 80 এর উপরে হইলে হবে গ্রিন কালার তাহলে আমার
সেল ভ্যালু গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 80 তার মানে হচ্ছে সেল এর যে মানগুলো আছে এগুলো যদি 80 থেকে বড় হয় বা 80 থেকে সমান হয় তাহলে কিন্তু আমার এই রুলসটা কাজ করবে এবং সে ক্ষেত্রে কি হবে আমরা বলছিলাম যে আমার মার্কসটা অটোমেটিক গ্রিন কালারে হবে তাহলে সেটাও বলে দিতে হবে কম্পিউটারকে যে গ্রিন কালার হবে তাহলে নিচের দিকে দেখেন এই যে এখানে ফরম্যাট নামে একটা বাটন দাও আছে ফরম্যাট এই ফরম্যাট বাটনে প্রেস করলাম প্রেস করার পর দেখেন এইখানে কালার দেওয়ার অপশন আছে এই যে একটু মাঝামাঝি জায়গায় যদি খেয়াল করেন এখানে কালার নামে একটা অপশন আছে লেখা আছে অটোমেটিক আমি অটোমেটিকের এখানে লিস্টে ক্লিক করে এখান থেকে গ্রিন কালারটা চুজ করে দিলাম গ্রিন কালার চুজ করে দিলাম এরপর ওকে করে দিলাম আবার ওকে করে দিলাম মানে দুইটা ওকে করে দেওয়ার পর দেখেন যেগুলো আসলে 80 এর উপরে মার্কস ছিল আমার এখানে দুইটা মার্কস ছিল একটা ছিল 89 একটা ছিল 90 দেখেন দুইটাই কিন্তু অটোমেটিক গ্রিন কালার হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন কি না এখন যদি আমার এই 70 মার্কস ছিল উপরের স্টুডেন্টের মার্কস ছিল 70 আমি এটা একটু চেঞ্জ করতেছি 70 টাকে চেঞ্জ করে লিখলাম 85 85 লিখলে এটা কি গ্রিন কালার হওয়ার কথা फर्टी लाल कलर थार्टी फर्टी मैं सामने चले आसबो ফেল দেখলেই বোঝা যাবে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে আর খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে না যে কোথায় কোথায় কোন মার্কস আছে তাহলে আমরা এরকম কন্ডিশনাল ফরমেটিং অ্যাপ্লাই করতে পারি খুব ইজিলি মার্কসগুলোকে ক্লাসিফাই করার জন্য এখন যদি চাই যে এই রুলসগুলো বাতিল করে দেব যে রুলসগুলো দরকার নাই আবার আগের মতো থাক আমাদের তাহলে প্রথমে সিলেক্ট করব আমি সবগুলোকে আবার দেন আমরা চলে যাব হোম থেকে কন্ডিশনাল ফরমেটিং এবং নিচের দিকে দেখেন আমাদের যে নিউ রুলস এখানে আমরা দিতাম এর নিচে একটা অপশন আছে নাম হচ্ছে ক্লিয়ার রুলস দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার রুলস 
এখানে ক্লিয়ার রুলসে যাওয়ার পরে যেখানে আমাদের প্রথম অপশন আছে ক্লিয়ার রুলস फ्रॉम द সিলেক্টেড সেল তাহলে আমি যে সেলগুলো সিলেক্ট করছি এখান থেকে যত রুলস গুলো আছে রুলস গুলো আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাই জাস্ট প্রেস করে দিলাম তাহলে সবগুলো রুলস এখান থেকে চলে গেছে তাহলে এখন কিন্তু আর কোনো রুলস এখানে অ্যাপ্লিকেবল নাই তাহলে আমরা রুলস अप्लाईও করতে পারি চাইলে আবার চাইলে রুলস গুলো বাতিল করে দিতে পারি